എന്റെ പറ്റി ഇവന് ഹലോ ഹായ് സന്ധ്യ ആരാ ഞാനാ നേഹ ഓർമ്മയില്ലേ നിനക്ക് അരുണിന്റെ കൊളീഗ് ഓ ഹായ് നേഹ സുഖല്ലേ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിനക്ക് അത്ര സുഖലം തോന്നും എന്ത് നിനക്കൊരു ഷോക്കിംഗ് ന്യൂസ് ബേബി പ്രേമം പ്രേമ എന്ന് പറഞ്ഞ നിന്റെ പുറകെ വരുന്ന നിന്റെ ഫിയോൻസി ഇപ്പോ എന്റെ പുറകെ അറിയോ ഞാൻ പറയുന്ന സത്യമാ ബേബി എന്താ നിനക്ക് ഫീൽ ചെയ്തോ അന്ന് ഐസ്ക്രീം പാർലറിൽ നീ എന്നെ വോൺ ചെയ്തപ്പോ എനിക്കിതിലും കൂടുതലാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് അന്ന് നീ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം സത്യമുണ്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന ഈ കാര്യത്തിലും അത്ര തന്നെ സത്യമുണ്ട് എന്താ നിനക്കത് വിശ്വസിക്കാനാവുന്നില്ലേ നിനക്ക് ഇനി ഒരു കാര്യം അറിയുമോ ഇന്ന് ഫുൾ ആയി അരുൺ എന്റെ കൂടെയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ എത്ര എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ ഷട്ടപ്പ് നേഹ നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കാൻ എനിക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടോ നേഹ ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞാ വിശ്വസിക്കണ്ട അരുൺ പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കില്ലേ ഇനി അങ്ങനൊന്നുമില്ല അവന്റെ മുഖം പോലും ഞാൻ ഇനി കാണില്ല ഓക്കെ ബേബി ജസ്റ്റ് ഹോളിൽ ഒന്നിരിക്കാവോ സന്ധ്യ അയ്യോ സന്ധ്യക്ക് കോൾ ചെയ്യണം ഞാനത് മറന്നുപോയല്ലോ നേഹ കോളിങ്ങോ എന്താ എന്റെ ഫോൺ സൈലന്റിലുള്ളേ ആ നേഹ ഹലോ അരുൺ നീ വീട്ടിലെത്തിയോ ഇനിയുമില്ല ഓൺ ദ വേ അടുത്തന്നെ ഉള്ളേ അതിരിക്കട്ടെ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്തില്ലേ നിനക്കെന്താ തോന്നുന്നേ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത ദിവസം ഇനിയൊരു തവണ നിനക്ക് വേറെ ആരുണ്ടെന്ന് പറയാം ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയേക്കരുത് I hate you, I hate you, I hate you. Goodbye. Ormagal novogal agumi vila ilina piriyam vin pravogal ai manami majim badini nyanam kaku vida. Ninne kaanum kannu galali ni ninne kaana adini aru nalum kai chayad endi ni ni annam barama. അച്ഛാ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണം അരുണെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടമല്ല എന്താണ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ അന്ന് തന്നെ കല്യാണം നടത്താന്ന് എന്റെ വാക്കിനല്ലെങ്കിൽ വിലയില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല അവൾ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്റെ മോള് കാരണമില്ലാതെ ഒന്നും പറയില്ല നീ പോയിക്കോ ഞാൻ എത്രയോ തവണ കോൾ ചെയ്തു മെസ്സേജ് ചെയ്തു ഒന്നിനും റിപ്ലൈ കിട്ടിയില്ല റീസൺ പറയാതെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ പെയിൻ ഭീകരാ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടി സന്ധ്യയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിരിക്ക സന്ധ്യേ സന്ധ്യേ സന്ധ്യ അങ്കിൾ സന്ധ്യ എവിടെ സന്ധ്യ താഴോട്ട് പറഞ്ഞ ഒച്ച വെക്കുന്നത് അവൾ എന്താ തല്ലാൻ പോവാ തല്ലാൻ പോവാന്നോ എന്തൊക്കെയാ അങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്റെ മോൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമല്ലടാ അതെന്താ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ചോദിക്കുന്നേ അതിന് നിങ്ങളെങ്കിലും പറയാ ഞാൻ ഒരു തവണ സംസാരിച്ചിട്ടെങ്കിൽ 
എന്തു കുറ്റം ചെയ്തു ഞാൻ നിന്നിൽ നിന്ന് മകളാനായി നെഞ്ചു തകരും ഓർമ്മകളായി നീ എന്നിൽ മായാതെ കണ്ണു നീരുമിന്നോ കണ്ണിലെന്നും മായാതെ നിന്നെ കാത്തു നിൽപ്പൂ ഏകനായി വീതിയിൽ തിരിനാളം പോലെന്നിൽ എരിയുന്നു നെഞ്ചിലോർമ്മത്തിയ എന്ന നിന്റെ വാക്കു നീ മറന്നു നീയേ എൻ പ്രാണസഖി നീയേ എൻ ജീവനദി നീയില്ല ജീവിതം ഇനി എന്തോ നീയില്ല തോണിയിൽ തുഴയില്ല നാവികനായി ദിശയില്ല കടലിൽ കരയായിരുന്നു ഇല്ല കുട്ടികളാവുമ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കാൻ കരച്ചിലിന്റെ വഴിയാണ് അവർ സ്വീകരിക്കാറ് എന്നാൽ മുതിർന്നവരാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് മറക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ആരും കാണാതെ ഒരിടത്ത് വന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാ എന്താ പറ്റിയത് അവനേക്കാൾ ഒരു നല്ല ചെറുക്കനെ കൊണ്ട് നിന്നെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നേ അവരെ രണ്ടുപേരെ ഈ ചേർക്കാൻ നോക്കാതെ പിരിക്കാനാണ് നോക്കുന്നേ എന്റെ മോള് പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവളുടെ അച്ഛൻ ഞാൻ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ചെറുക്കനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവളുടെ വിവാഹം നടത്തണം എന്നാൽ അരുണിനെ മനസ്സിൽ നിന്ന് കളയാൻ അവൾക്കായിട്ടില്ല അതിന് അവൾ വിചാരിക്കണ്ടേ അന്നേ എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ അരുണില്ല നാളെ നിന്നെ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുമോള് നീ പരാജയപ്പെട്ടു പക്ഷെ അച്ഛനെ ജയിപ്പിക്കണം നീ നന്നായി ആലോചിക്കുമോളെ നിനക്ക് ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് സന്ധ്യ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കണമെങ്കില് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണോ അല്ലെ അതാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ ജീവിതമായാലും സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കൊളാപ്സ് ആവും എന്റെ ജീവിതത്തിലും നല്ലപോലെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് എനിക്കും അരുണും തമ്മിലില്ല അരുണും നേഹം തമ്മിലാ എനിക്ക് തന്നെ ഇത്ര സങ്കടമുള്ളപ്പോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇത് സഹിക്കുന്നു അവൾ എന്നെ എത്ര കഷ്ടപ്പെടുത്തിയാലും ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കൂട എന്തിനാണെന്നറിയോ എന്റെ ചിരിയവൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലടാ എന്നാൽ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്നും ഉണ്ടാവും ചേട്ടനെവിടെ അർജന്റായി ചേച്ചിയെ കാണണമെന്ന് മേലെയുണ്ട് മോളെ പോയി കണ്ടിട്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ മുൻപ് പരിചയമുണ്ടോ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇവിടെ നേഹയായിട്ടാ ഞാൻ അറിയുന്നത് എന്റെ കഥയിലെ നേഹ വേറെ ആരും അല്ല നിന്റെ അനിയത്തി പ്രിയ ആണ് 
ഇപ്പൊ പറയു പ്രിയ നിന്നെ എന്തിനാ നേഹ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ചേട്ടാ അത് പറയ പ്രിയ സോറി നേഹ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് എളുപ്പം പറ പറയു പ്രിയ അവൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാ ചേട്ടാ എന്തിനു വേണ്ടി എന്തിനെങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത അത് വിക്കിക്ക് വേണ്ടി 